ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ പഠിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെയും എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപതിൽ മേലെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എസ് സി ആർ ടി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാലാമത് ചാപ്റ്റർ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവനും അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവുകൾ ഉറവുകൾ അതുമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അതുപോലെ വിത്ത് വിതരണം ബീജാങ്കുരണം എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കില് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് വായു ജലം അനുകൂല മായ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില എന്നിവയൊക്കെ ആവശ്യമാണ് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ വേണം ഇനി എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ബീജാങ്കുരണം അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിത്തില് കുറെ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ആ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ വിത്ത് കുതിർന്ന് അതിന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ വിത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണവും സാധാരണ എന്താണ് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന പാർട്ടാണ് റാഡിക്കിൾ അഥവാ ബീജമൂലം റാഡിക്കിൾ അഥവാ ബീജമൂലം എന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാം ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്നാണ് വേരാകുന്നത് മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ബീജശീർഷം വളർന്ന് കാന്ഡമായി മാറുന്നു ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നതുവരെ ഈ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബീജ പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ആ മുളച്ചു വരമ്പിയുള്ള ഒരു കൂമ്പ് അതാണ് വരുന്നത് ബീജപത്രം ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിൽ ഉള്ള ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിക്ചർ കാണിക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വന്നു അപ്പൊ അത് വേരായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ബീജമൂലം അടുത്തത് നോക്കൂ ബീജപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാന്ഡമായിട്ട് വരുന്ന ബീജപത്രം വരുന്നത് അതുപോലെ ബീജശീർഷം ബീജപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇല എന്താണ് അതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലുള്ള ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബീജശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതാണ് കാന്ഡമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കായിക പ്രജനനം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കായിക പ്രജനനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് കായിക പ്രജനനം സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് എന്ത് കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തു വിതരണം എന്താണ് വിത്തു വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും മിനറൽസ് അഥവാ ധാതു ലവണങ്ങളും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ അവിടെ തന്നെ വീഴരുത് കുറച്ച് മാറി വീണാൽ മാത്രമാണ് അതിന് വേറൊരു സസ്യമായിട്ട് നന്നായി വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനാൽ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് വിത്തു വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൽ 
വെണ്ടയുടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാശിത്തുമ്പയുടെ ആണെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് മഹാഗണിയാണെങ്കിൽ വായുവിലൂടെയാണ് അത്തിപ്പഴം തിന്നുന്ന പക്ഷി ആ തിന്ന് അത് കാഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ വിത്തു വിതരണത്തിന്റെ രീതി നോക്കൂ സസ്യങ്ങളും കാറ്റു വഴിയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി മറ്റൊന്ന് മഹാഗണി ഇതിന്റെയും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ജലം വഴിയുള്ളത് തെങ്ങ് ജന്തുക്കൾ വഴിയുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് അതായത് ഈ ഒരു ജന്തുക്കളുടെ മേത്തും ഈ പശുവൊക്കെ പുല്ല് തിന്നുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ മേത്തൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കും അല്ലെ അവരുടെ ദേഹത്ത് പറ്റി പിടിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളുടെ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ അസ്ത്രപ്പുല്ലൊക്കെ അസ്ത്രപ്പുല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങനത്തെ ചില വിത്തുകളൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ ഇനി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെണ്ട കാശി തുമ്പ എന്നിവ ഇനി കാർഷിക വിളകളും ജന്മദേശവും അതും പ്രധാനമാണ് ഓരോരോ കാർഷിക വിളകളുടെയും ജന്മദേശം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ആദ്യം തന്നെ തേയില ഇവിടെ നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം തേയില ഏതാണ് ജന്മദേശം ചൈന ചൈനയുടേതാണ് തേയില ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ആരുടെയാണ് യൂറോപ്പ് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പ് ഇനി റബ്ബർ കശുമാവ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവ എവിടെയാണ് ബ്രസീലാണ് ജന്മദേശം ഈ റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീൽ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ കൈതച്ചക്ക കൈതച്ചക്ക ക അമേരിക്ക മരച്ചീനി കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് അമേരിക്ക കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക വരുന്ന കുറച്ചൊന്നും ഉണ്ട് അല്ലെ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ പേരയ്ക്ക തക്കാളി കൈതച്ചക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓക്കെ കൂടാതെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് മരച്ചീനി പച്ചമുളക് പപ്പായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് അമേരിക്കയാണ് ഇനി അത്രയാണ് ആ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളൂ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ എന്നാണ് ൂർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂവൽസ് അഥവാ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇപ്പോ കത്തുമ്പോൾ താപം അഥവാ ഹീറ്റ് പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്ത് ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പാചക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക് അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയും വാഹനം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ പെട്രോള് ഡീസൽ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ നോക്കൂ ഖര ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് വാതക ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് വിറക് കൽക്കരി എന്നിവ എന്താണ് ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് വിറക് കൽക്കരി അടുത്തത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഡീസല് പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കൂ എൽ പി ജി എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് വാതക ഇന്ധനങ്ങളാണ് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കുക ഏതൊരു വസ്തു കത്താനും നമുക്ക് വായു ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ വായു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നന്നായി കത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് കത്താൻ വായു വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വായുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ അതാണ് കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ഇന്ധനങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് ഈ കത്തുമ്പോഴാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഊർ ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശ്വസനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും ആ ഓക്സിജനുമായി ഒരു എന്താ പറയാ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന ആഹാരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് അടുത്തത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അതുപോലെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് അല്ലാത്തത് ഏത് ആയതേത് എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്നാണ് കൺവെൻഷണൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പെട്രോളിയം അതുപോലെ
അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്ന് പെട്ടെന്നെല്ലാം കൂടി മണ്ണിനടിയിൽ ആയി പോകുന്ന അങ്ങനെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പെട്രോളിയം ഉണ്ടാവുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കൽക്കരി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കൽക്കരി പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കമന്റിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് കൽക്കരി ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്രോളിയം അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ഇവയെ രണ്ടിനെയും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവയെ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇവ തീർന്നു പോകും പെട്രോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് പെട്രോള് ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ ടാർ എൽ പി ജി എന്നിവയൊക്കെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാണ് കൂടാതെ ഈ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാരമ്പര്യ ഏതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അടുത്ത രീതി അടുത്ത ഒരു കേസ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഒന്ന് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവയെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് എത്രമാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇവയാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതില് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിറകും അല്ലെ വിറക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് തന്നെയാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിറക് ഒരു പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അപ്പൊ അതിന് എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലും ഓർത്ത് വെക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ വിറകിനകത്താണെങ്കിൽ അതൊരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കരി വാതകങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും വിറക് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഇന്ധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വിറക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും വന നശീകരണത്തിന് അത് കടയാക്കുന്നു ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എല്ലാ ദിവസവും കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയും എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം അതായത് സോളാർ പാനലൊക്കെ വെച്ച് സോളാർ എനർജി ഒക്കെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഊർജ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മറികടക്കാനാവും അങ്ങനെ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിനമുണ്ട് അത് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് കേട്ടോ ഇനി സൗരോർജത്തെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നോക്കൂ പല പല ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് സോളാർ ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് സോളാർ തെരുവ് വിളക്കുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സോളാർ ഹീറ്റർ സോളാർ കുക്കർ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ത് സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനം സോളാർ സെൽ അവയുടെ നിരകൾ ഈ സോളാർ സെൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശരിക്കും സോളാർ പാനലുകൾ ഓക്കെ ഇനി കാറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജം ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ എനർജി പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് എന്ത് കാറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കറക്കും ജനറേറ്റർ കറക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പ
ഊർജം എങ്ങനെ പാഴായി പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ എൽ ഇ ഡി മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്താല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഊർജ നഷ്ടം മെയിൻ ആയിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ തന്നെ സാധിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കുറെ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏത് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കരൺ കൂടുതൽ പവർ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് അതേ വെളിച്ചം തരുന്ന സി എഫ് എൽ സെയിം വെളിച്ചം തരുന്ന സി എഫ് എൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വൈദ്യുതി മതി അതിനേക്കാൾ ഊർജം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ അല്ലെ അത് ഓർക്കുക ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ള ഊർജം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെറുതായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക എസ് സി ആർ ടി സീരീസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കമന്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേ ലിസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്